हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने अंदर की नमस्ते अभी कानल इंका सब्सक्रैब् चुस्कते प्लीज ना चाने सब्सक्रैब् चुस्को अदे विधा पक्ने बेल सिंबल ने क्लिक सो फ्रेंड्स मैं वीडियो वो मग्गम स्टाड ये विधा बेगे अदे विधा फ्रेम की मन क्लाध चुटी अने सो प्रीवियो वीडियो चसान इंटर मन मग्गम स्टाड ये विधा प्रिपेर चुस्कनी सो एवरना सर मग्गम स्टाड इंटर से विधा बैठ दी मन डैरक्ट को सो दीन से मन की विधा से सैट इतने दगर षापे फोर फिफ्टी रूपी पड़ी इध सैजे एन इंच सो मन के आनलो मन की फ्रेम्स अने दरकेंटे क्रिपन लिंक चक्सकोवी सो मन को विधाइन स्टाड वस्तु सो ईर रिंग अन्ट दीन फोर कॉर्नर्स फोर रिंग्स उठाई इवेटे मन की फोर ईरन स्टाड्स अंत पिर्स कन की सपोर्ट अन्ट इवे मन इक बिगन सो दी स्क्रू उ फोर पिर्स की फोर स्टाड्स की मन की चवर स्क्रू उ आ स्क्रू ने मन स्टा की मन बिगे सो ई विधा स्क्रू उन्मा सो इत बिगुवाली स्टाड वाले यूजे मन की फ्लैक्सीबल उ अंत मन अवसर लेने दिन सपरेट दी तो मन की वुड फ्रेम को मन की वस्तम सो ई वुड फ्रेम यूज मन कुड़ता सो ई स्टा बिगे पैन मन वुड फ्रेम अनेकाली सो इतने मन की विपेको मन को अवसर लेने चाल तक स्पेस पेवी अवसर लेने अदे विधा मन वेरे चोट को मन ईजीवु सो फस्टे अंत मन विधा नट्टे फोर कॉर्नर कदमी रिंग अंदर पेटी मन टाइट से कॉलनमेंट सो ई विधा मन टाइट बिगे मन को अवसर लेदे इपेको इपेको मन वेरे चोट को ईजीग मूव चेयचु सो ई विधा मन टाइट बिगे पैन नट्ट पटक क स्टा विधा मन टाइट से वाल टाइटी सो अभी मन की लूज उड़कू चाला टाइट उ सो ई विधा मन फोर कॉर्नर्स फोर पिर्स मन विधा टाइट से बिगे सो एवरना सर मग्गम वर्क ने वाली स्टा कंपलसरी उ मंदे फ्रेम यूज कुटेस्टर अंत स्टा लेकिन ओनली चक् फ्रेम उ कदमी दाखिल बिगड़को कुड़ता सो अला कुटों वाले मन की टाइम वेस्टन फास्ट कुटलेम चिना वर्क ने पर्वे नैक्स्ट मन ब्लौजला भी कुटे मन की चला कुदरदन कुटो सो दिन वाला सर मग्गम वर्क ने कंपलसरी फ्रेम कंटर चुनि सो चूसर कदमी विधा मन स्टा अने बिगन सो इतने मन की विधा वोक उ सो एला मन की कुटूर वोक उ दाने कोसम मनमेम चेयली अंत इवी चला टाइट सो पैन स्क्रू पटको नट्ट पटको कमन टाइट सो ई विधा टाइट बाग टाइट पेटों वाले मन की कुटेट स्टा अने वोक मन की नीट वी नैक्स्ट वो चक् फ्रेम उदा वुडन फ्रेम दीन वे पैन यह विधा पटेक मन की सरपतम चाल सिंपल मन बिगो मन को अवसर ले मल्ल इवनको देन अभी विपेको मन भद्रपरच सो ई विधा मन चुस्काल सो इ चक् फ्रेम पेटे को टाइट लूजन अब मन इकड़ लूज चेयल को लूजे यह फ्रेम को लूज चेय दुरीये मन मिडिल नट लूज चेयल फस्ट मिडिल नट लूज आ सैड नट मन लूज सो ई विधा लूज मल्ल मिडिल नट टाइट से अभी चेयर वाले मन की फ्रेम अने को एक्सपैंडन को लूजे आ लूज वाले मन की वुडन फ्रेम पेट करेक्ट टाइट पटुदे सो ई वुडन फ्रेम ने मन करेक्ट टाइट पटेलाइर फ्रेम को नट टाइट लूजेक मन अडस्टेक करेक्ट पे सो चूसर कदा टोटल उ मध्य गैप लेकिन 
చాలా టైట్గా ఉండాలి సో ఈ విధంగా బిగించుకున్నాం కదండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ వుడెన్ ఫ్రేమ్కి సో టూ రింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఫ్రేమ్లో మనకి ఒకటి వచ్చేసి ఇన్నర్ ఒకటి వచ్చేసి అవుటర్ సో ఇది వచ్చేసి నేను చెప్పడం మర్చిపోయిందండి ఎయిటీన్ ఇంచ్ ఫ్రేమ్ అనమాట ఇది ఎయిటీన్ ఇంచ్ ఫ్రేమ్ సో ఈ టూ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి కదా దీనికి ఏం చేయాలంటే ఇన్నర్ రింగ్కి మనం ఒక క్లాత్ చుట్టాలి ఇది అవుటర్ రింగ్ అండి అంటే మనకి స్క్రూ ఉంటుంది కదా ఈ స్క్రూ ఉన్నది ఏమవుతుందంటే మనకి అవుటర్ రింగ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ రింగ్ అనమాట ఈ ఇన్నర్ రింగ్కి మనం ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే ఒక క్లాత్ కానీ లేదంటే మనకి ఊలు దొరుకుతుంది కదండి బయట ఆ థ్రెడ్ ఊల్ థ్రెడ్ కానీ చుట్టాలి సో ఈ విధంగా మనం టోటల్గా ఫ్రేమ్ అంతా కూడా చుట్టాలండి ఇన్నర్ రింగ్కి అవుటర్ రింగ్ అవసరం లేదు క్లాత్ కానీ లేకపోతే మనం ఈ ఊలు కానీ చుట్టుకోవాలి చుట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఫ్రేమ్ బిగించుకున్నప్పుడు టైట్గా పట్టుంటుంది అనమాట సో కుట్టినప్పుడు మనకి లూజ్ అవ్వదు కుట్టినప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే లూజ్ అయిపోతుంది అనుకుంటారు సో అలా లూజ్ అవ్వదు అనమాట అంతేకాకుండా మనకి ఫ్యాబ్రిక్ అనేది పాడవదు చెక్క వల్ల మనకి డ్యామేజ్ అవ్వదు సో నేను ఈ ఐర్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక కాటన్ క్లాత్ అండి రోల్ ఇది మామూలుగా మనకి షర్ట్స్ కుట్టినప్పుడు యూస్ చేస్తారు సో అది ఇది ఇది మామూలుగా మనకి షాప్లో దొరుకుతుంది అనమాట సో ఇది లేకపోతే మీరు నార్మల్ క్లాత్ కాటన్ క్లాత్ సన్నగా కట్ చేసి అది కూడా చుట్టుకోవచ్చు లేదు అంటే ఊల్ కూడా చుట్టుకోవచ్చు అండి సో నాకు ఇది ఉంది కాబట్టి నేను చుట్టుకుంటున్నాను సో ఇది ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ గమ్ పెట్టి ఈ విధంగా చుట్టాలన్నమాట సో క్రాస్గా మనం కొంచెం ఈ విధంగా క్రాస్గా ఫ్రేమ్ అంతా నీట్గా చుట్టుకోవాలి సో చూసారు కదండి మీకు ఇటువంటిది ఏమన్నా ఉంటే అది ట్రై చేయండి లేదు అంటే మీరు ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకుని దాన్ని ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకుని ఈ విధంగా చుట్టుకోండి లేదు అంటే మీరు ఊలు చుట్టుకోవచ్చు సో ఇది చుట్టడం వల్ల మనకి మెయిన్ క్లాత్ అనేది సో మంచి మంచి బ్లౌజులు కుట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చెక్క అనేది కొంచెం చెక్క వల్ల అది ఏమవుతుందంటే కొంచెం డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట సో అటువంటి డ్యామేజ్ ఏమీ జరగకుండా ఉండాలంటే మనం ఇది చుట్టుకోవాలండి ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట క్లాత్ని అంతేకాకుండా మనకి ఏమవుతుందంటే టైట్గా కూడా ఉంటుందండి సో ఈ విధంగా మనం ఫుల్గా చుట్టుకోవాలన్నమాట లాస్ట్లో ఏంటంటే మనం చుట్టుకున్నాక ఇక్కడ ఒక నీడిల్ తీసుకుని ఈ విధంగా మనం కుట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది గమ్ అంటించుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం ఊడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదండి సో అందుకని ఒక నీడిల్ తీసుకుని ఈ విధంగా మనం కుట్టుకుంటే మనకి ఇంకా ఊడిపోకుండా అలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది అనమాట సో టోటల్గా ఇన్నర్ రింగ్కి చుట్టుకోవాలండి అవుటర్ దానికి అవసరం లేదండి సరిపోతుంది దీనికి ఒక దానికే నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్కి క్లాత్ ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేయాలంటే ఇన్నర్ రింగ్ని పెట్టి దానిపైన క్లాత్ పెట్టి ఆ నట్టు లూజ్ చేసుకుంటూ పైన ఈ రింగ్ని పెట్టి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కరెక్ట్గా అందులో ఫిట్ అయ్యేలాగా మనం సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా మనం కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి సెట్ చేసుకున్నాక ఏం చేయాలంటే ఈ క్లాత్ని మనం పట్టుకొని టైట్గా లాగాలి సో మనం చాలా టైట్గా లాగాలండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ క్లాత్ అనేది లూజ్గా ఉండకూడదు లూజ్గా ఉండకూడదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రేమ్ నట్టు లూజ్గా ఉన్నప్పుడే మనం ఈ విధంగా క్లాత్ని టైట్గా లాగాలి మనం ఈ విధంగా కొడితే సౌండ్ రావాలన్నమాట అంత టైట్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ టైట్ అయింది అనుకున్నాక మనం ఏం చేయాలంటే ఈ నట్టుని టైట్గా బిగించేసుకోవాలి సో అలా బిగించుకోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే కుట్టినప్పుడు మనకి లూజ్ అవ్వదండి సో మీకు లూజ్గా ఉంది అంటే మాత్రం మగ్గం వర్క్లో మనం కుట్టడానికి వీలవదు అనమాట సో చాలా టైట్గా మనం క్లాత్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ లోపల కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ దీని మీద ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకుని ప్రెస్ చేయాలన్నమాట సో ఐరన్ స్టాండ్ ఉంది కదండి దాని మీద ఈ క్లాత్ బిగించేది దాన్ని ఈ విధంగా మనం పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని మనం చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట టైట్గా ఉందా లూజ్గా ఉందా అని సో దాన్ని పట్టుకుని ఎలా అంటే వెంటనే వచ్చేస్తుంది కదండి సో దానివల్ల మనకి కుట్టినప్పుడు కొంచెం నీట్గా ఉండదు అనమాట సో దాని గురించి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఇక్కడ చెప్పాను కదండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలని సో ఈ నట్టుని మనం కొంచెం లూజ్ చేయడం వల్ల ఫ్రేమ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఈ వుడెన్ ఫ్రేమ్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి కరెక్ట్గా పట్టేసి ఉంటుంది అనమాట సో అలా పట్టు ఉండడం వల్ల మనకి కుట్టినప్పుడు అనేది లూజ్ అనేది రాకుండా మనం నీట్గా కుట్టేసుకోవచ్చు అండి సో ఈ విధంగా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం నీడిల్స్ తీసుకుంటాం కదండి నీడిల్ సైజ్ కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ మనం థ్రెడ్స్ కుట్టడానికి వచ్చేసి నార్మల్గా 
ఫోర్టీన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం అనేది తీసుకోవాలండి ఇది సింగిల్ థ్రెడ్ డబల్ థ్రెడ్ కూడా దీంతోటే కుట్టేయచ్చు సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీడ్స్ అవి కుట్టడానికి ట్వంటీ త్రీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అనమాట ఈ నెంబర్ తీసుకోవాలి సో చూస్తే మీకు ట్వంటీ త్రీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ టూ నెంబర్స్ తీసుకోవాలండి సో ఈ విధంగా కుట్టినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇది కొంచెం స్టీల్ కదండి దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే గ్రిప్ ఉండదు అనమాట హ్యాండ్లో జారిపోతూ ఉంటుంది దానికోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ నీడిల్కి ఒక కాటన్ థ్రెడ్ అనేది చుట్టుకోవాలండి సో గమ్ పెట్టుకుని ఫస్ట్ నీడిల్కి ఈ విధంగా గమ్ పెట్టుకోవాలి గమ్ పెట్టుకుని ఈ కాటన్ థ్రెడ్ని ఒక నాలుగు లేదా ఆరు ప్యాట్లు వేసుకోవాలన్నమాట సింగిల్ దారం కాకుండా సన్నగా ఉంటుంది కదండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆ థ్రెడ్ని వేసుకుని ఈ నీడిల్కి మనం నీట్గా చుట్టుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా గమ్ పెట్టేసుకోవాలి గమ్ పెట్టేసుకుని థ్రెడ్ని నీడిల్కి చుట్టుకోవాలి ఎలా చుట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కుట్టినప్పుడు స్టీల్ కదండి మాటిమాటికి జారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట నీడిలు అలా జారిపోకుండా మనకి పట్టుకున్నప్పుడు గ్రిప్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఈ విధంగా చుట్టుకోవాలండి సో చూసారు కదా ఒక నాలుగు లేదా ఆరు ప్యాట్లు దారం తీసుకున్నాను తీసుకుని ఫస్ట్ గమ్కి కొంచెం ఈ విధంగా పెట్టి దాన్ని ఈ విధంగా నీట్గా చుట్టుకోవాలన్నమాట ఎక్కడి వరకు చుట్టుకోవాలంటే మనం కరెక్ట్గా సూది ఎక్కడైతే పట్టుకుంటామో అక్కడ చుట్టుకోవాలి సో మీ అలవాటు ప్రకారం కరెక్ట్గా మనకి అక్కడ కొంచెం లావుగా ఉంటుంది అనమాట మిడిల్లో కరెక్ట్గా ఎవరైనా అక్కడే పట్టుకుంటారు సో ఆ పట్టుకుని చోట మనం ఈ విధంగా మనం ఆ థ్రెడ్ని అనేది ఈ విధంగా చుట్టుకోవాలండి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా చుట్టుకుని లాస్ట్లో మనం ముడి వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా చుట్టుకోవాలి లాస్ట్లో ముడి వేసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కుట్టినప్పుడు అనేది గ్రిప్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం స్టాండ్ని బిగించుకోవాలండి ఈ విధంగా థ్రెడ్ అనేది చుట్టుకోవాలి ఇంట్లో కుట్టుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే అవసరం లేదనుకుంటే మళ్ళీ దీన్ని దేనికి అది విప్పేసుకుని మనం జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి ఈరోజు మన వీడియో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో